नोव्हेंबर दोन हजार एकोणीस पासून चीन मधून कोरोनाच्या चर्चेला सुरुवात झाली जगभर ती चर्चा सुरू होती आपल्याकडे ही जेव्हा कोरोनाने हातपाय पसरायला सुरुवात केली तेव्हा चोवीस मार्चला पैदल लॉकडाऊन आपल्या देशामध्ये झालं पूर्ण देश बंद झाला आता सुरुवातीचं लॉकडाऊन त्याच्यानंतरच अनलॉकडाऊन आणि आत्ताच पुन्हा पुन्हा होणार हे लॉकडाऊन म्हणजे आता सलग एकशे चार दिवस झाले चोवीस मार्च पासून आज पाच जुलै पर्यंत या एकशे चार दिवसांमध्ये कोरोना थांबायचं नाव घेत नाही सर्व उपाययोजना करून झाल्या अगदीच सरकारी रुग्णालय हाऊसफुल झालीत खाजगी हॉस्पिटलमध्येही आता रुग्णांना जागा नाही आणि कोरोना थांबायचं नाव घेत नाही मृत्यूही मोठ्या प्रमाणावर वाढलेत आणि म्हणून आता कोरोना सोबत जगायची आपल्याला सुरुवात करायची आहे आणि ही सुरुवात करताना आपल्याला कोरोना होऊ नये म्हणून काय काळजी घ्यावी यावर आपण चर्चा करणार आहोत आपण सर्वांनी जर हे व्यवस्थित ऐकलं आणि हे सगळे नियम पाळलेत तर कोरोनापासून आपण दूर राहू शकतो आणि म्हणून दिलेल्या सूचना ज्या आहेत जी चेकलिस्ट आहे ती मी तुम्हाला सांगणार आहे की नेमकं आपण काय करायला पाहिजे पहिली गोष्ट मार्केटमध्ये जाणं आता कोणी थांबत नाहीत दिवसभर गावभर लोक फिरत असतात आणि त्यातल्या त्यात बाजारामध्ये जर जायलाच हवं आणि म्हणून बाजारामध्ये जाताना नेमकं काय करायला हवं तर पहिल्यांदा मार्केटमध्ये जाताना आपण तिहेरी थर असलेला एन नाईन्टी फाय हा सर्जिकल मास्क हा घातलाच पाहिजे किंवा किमान तोंडाला रुमाल बांधला पाहिजे म्हणजे आता मास्क शिवाय फिरणं हे खूप कठीण होऊन बसलं आहे म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं की मास्क शिवाय बाहेर जाणं याची आपण आता कल्पनाही करू शकत नाही म्हणून तोंडाला मास्क लावणं गरजेचं आहे मार्केटमध्ये जाताना आपण जी चप्पल वापरतो ती चप्पल घराच्या बाहेर ठेवली पाहिजे ती चप्पल आपण घरामध्ये किंवा आपण ज्या ठिकाणी काम करतो त्या ठिकाणी ती आणली नाही पाहिजे मार्केटमध्ये दुकानदार किंवा जे सामान देणारे असतात त्या व्यक्तींपासून साधारणतः सहा फूट अंतरावर आपण उभं राहिलं पाहिजे हे सहा फुटाचं जे अंतर आहे ते सर्वच ठिकाणी पाळलं पाहिजे मार्केटमध्ये जाताना तर ते अवश्य पाळलं पाहिजे मार्केटमध्ये गेल्यावर आपण नको त्या गोष्टींना स्पर्श करतो त्या गोष्टींना स्पर्श करू नये आपण मार्केटमध्ये असताना तोंडाला वारंवार हाताने स्पर्श करू नये कारण हातावर असलेले व्हायरस हे तोंडामध्ये किंवा नाकाद्याद्वारे आपल्याला प्रवेश करू शकतात मार्केटमध्ये जाताना एक आपल्याकडे एक छोटासा सॅनिटायझरचा पॅक ठेवा ज्याच्यामध्ये सत्तर टक्के अल्कोहोल असेल आपण संशयास्पद वस्तूला जर स्पर्श केला तर आपण हात तात्काळ त्या सॅनिटायझरने स्वच्छ धुवायचे आहे मार्केटमधून कुठलीही वस्तू आणली किंवा आणताना त्या वस्तूपासून आपण दूर राहिलं पाहिजे बाजारात जाताना त्यासाठी प्लॅस्टिकची टोपली प्लॅस्टिकची बादली किंवा इतर ज्या गोष्टी आहेत त्या आपण घेऊन गेलो पाहिजे आणि त्या आणल्यानंतर आपण बाहेरच ठेवलं पाहिजे साधारणतः शरीरापासून त्या वस्तू दूर राहिल्या पाहिजेत जर आपल्याला एटीएम मधून पैसे काढण्याची गरज भासल्यास एटीएम वापरण्यापूर्वी एटीएम चा कीबोर्ड हा पहिल्यांदा सॅनिटायझरने स्वच्छ केला पाहिजे आणि पैसे काढल्यानंतर ते कार्डही आपण स्वच्छ करून घेतलं पाहिजे जर आवश्यकता असेल तरच मार्केटमध्ये आपण आठवड्यातून एकदा किंवा दोनदा गेलो पाहिजे घरातून बाहेर निघणं आता हे खूप जोखमीच आणि कठीण झालंय आणि आपण जर आजारी असलो तरच घरामध्ये मास्क वापरा घरामध्ये मास्क वापरायची गरज नाही आता कार्यालयांमध्ये जाल किंवा इतर लोकांचे जेव्हा संपर्क येतो तेव्हा मास्क वापरणं हे गरजेचं आहे आता मार्केटमध्ये आपण गेल्यानंतर पेमेंट कसं करायचं पेमेंट देताना शक्यतो डिजिटल पेमेंटचा वापर करा जसे की गुगल पे फोन पे पेटीएम बँक ऍप इत्यादी किंवा नोटा देण्याचा जर विषय आलाच म्हणजे आपल्याकडे ते नाही आहे आणि आपल्याला फक्त चलनी नोटा द्यायच्या आहेत तर चलनी नोटा देताना जेवढ्या वस्तूंचं आपण सामान घेतो किंवा आपल्याकडे जेवढे पैसे आहेत तेवढ्या वस्तूंचं आपण सामान घ्या पैसे परत घेण्याच्या बाबतीमध्ये जरा विचार करावा लागेल की नोटांमधून मोठ्या प्रमाणावर व्हायरस पसरलाय असं आपल्याला दिसून आलंय जर दुकानदाराला आपण कागदी नोटा दिल्या तर संपूर्ण रकमेसह खरेदी करा आणि दुकानदाराकडून सुट्टे पैसे परत घेऊ नका 
असं सांगण्यात आले जर आपण दुकानदाराकडून कागदी नोडा परत घेतल्यास त्या वेगळ्या पिशवीत ठेवा व ती पिशवी तुमच्या घरापासून तुमच्या पर्स पासून किंवा तुमच्याकडे ज्या काही वस्तू असतील त्याच्यापासून काही काळजी दूर ठेवली पाहिजे आणि मग घरी आल्यानंतर त्याच्यावर तापलेली इस्तरी फिरून नोटांचे निर्जंतुकरण करून घेतले पाहिजे मार्केटमधून आलेल्या व्यक्ती इस्त्रीला स्पर्श करणार नाही तो नोट पृष्ठभागावर ठेवेल आणि कुटुंबातील इतर व्यक्ती त्या इस्त्रीवर हात फिरवून ती गरम झाल्यानंतर त्या नोटांवर ती इस्त्री फिरवली पाहिजे म्हणजे आपण ज्या हाताने आलो त्याच हाताने जी इस्त्री हातात घेतली आणि नोटावर फिरवलं तर काही उपयोग नाही आणि म्हणून नोटा आपण जर ठेवल्यानंतर जी व्यक्ती घरामधली आहे त्यांनी त्या नोटांवरून इस्त्री फिरवायची आहे सॅनिटायझर किंवा साबण किंवा पाण्याने नाण्यांचे चलन हे निर्जंतुकरण करा म्हणजे आपल्याकडे जर नाणी आली तर त्याचंही आपण सॅनिटायझेशन करायला पाहिजे चलन जे आहे ते साबण किंवा पाण्याने स्वच्छ धुतल्यानंतर आपलेही हात हे आपण स्वच्छ धुतले पाहिजे बऱ्याच वेळा आपण लिफ्टचा वापर करतो आणि लिफ्टचा वापर अनेक जण करतात त्याच्यामुळे तिथे खूप मोठा धोका असतो म्हणून आता लिफ्टमधून जाण्यापेक्षा आपण जिन्याने जाणं हे अधिक सोयीस्कर आहे जिन्याने जाताना रेलिंगला कोणी स्पर्श करू नका कारण तिथे ज्यांनी स्पर्श केला असेल तिथे आपला जर हात लागला तर गडबड होऊ शकते जर लिफ्ट वापरण्याची आवश्यकता असेल तर कागदाचे काही तुकडे आपल्या खिच्यामध्ये ठेवा त्या कागदाने झाकलेल्या बोटाने बटनाला स्पर्श करा म्हणजे आपल्या खिच्यामध्ये जो कागद असेल तो कागद तिथे ठेवून त्या बटनाला स्पर्श केला पाहिजे आणि लिफ्टमधून बाहेर पडल्यानंतर तो कागद आपण कचरा पेटीमध्ये टाकला पाहिजे तो पुन्हा आपल्या खिच्यात ठेवला नाही पाहिजे लिफ्टमध्ये इतरांपासून सहा फूट ठेवणं अंतर ठेवणं गरजेचं असतं मात्र लिफ्ट खूप लहान असतं त्याच्यामुळे सहसा एकाच लिफ्टचा वापर करणं गरजेचं असतं आपण जेव्हा बाहेर जातो आणि घरात प्रवेश करतो तेव्हा दाराला किंवा बेलला स्पर्श करू नका दरवाजा उघडण्यासाठी घरातील इतर व्यक्तींना बोलवा म्हणजे आपला स्पर्श बाहेरून आल्यानंतर दरवाजाच्या कडीला हँडलला किंवा बेलला होणार नाही दरवाजे जवळ ठराविक असे जसे टेबल किंवा बॉक्स सारख्या ठिकाणीच आपल्या वस्तू ठेवा म्हणजे घरातून बाहेर आल्या बाहेरून घरामध्ये आल्यानंतर बाहेर एखादा टेबल ठेवावा आणि त्या टेबलावर काही वस्तू त्या काही वेळ ठेवाव्यात त्याच्यानंतर वॉशरूममध्ये जाऊन आपले हात स्वच्छ व चेहरा साबणाने कमीत कमी वीस सेकंद धुतला पाहिजे आपण जेव्हा बाहेरून येतो तेव्हा आपण आपला चेहरा आणि आपला हात आपले पाय हे वीस सेकंद हे साबणाने धुतले पाहिजे जर आपण गर्दीच्या ठिकाणी गेलो असेल तर घरी परतल्यानंतर साबणाने स्वच्छ अंघोळ केली पाहिजे गरज भासल्यास आपले कपडे हे तात्काळ गरम पाण्यामध्ये बुडवून ते स्वच्छ धुतले पाहिजेत जिथे आपण गर्दीच्या ठिकाणी जातो तिथून बाहेर येताना ही काळजी घेणं आवश्यक आहे बऱ्याच वेळा आपल्या घरी बाहेरील लोक येतात जसे प्लंबर असेल इलेक्ट्रिशियन असेल मेकॅनिक असेल किंवा इतर घरातील व्यक्ती ज्या आहेत त्या काही कारणास्तव बाहेर गेल्यास तर त्यांचा त्यांचं जे तापमान आहे ते आपण तपासलं पाहिजे इन्फ्रारेट थर्मामीटरने ते तापमान तपासलं पाहिजे त्यांना सर्दी आहे का खोकळा आहे का ताप आहे का म्हणजे बाहेरून जी माणसं आपल्या घरामध्ये येतात त्यांचं नक्की शारीरिक ठेवण कशी आहे ती आपण बघितली पाहिजे आणि त्या व्यक्तीला प्रथम सॅनिटायझर किंवा साबणाने व पाण्याने हात स्वच्छ धुवून मग त्यांना घरात घ्यावं अशा व्यक्तीला त्यांच्या कामाशिवाय इतर कुठल्याही वस्तूला स्पर्श करू देऊ नका म्हणजे त्याला लाईटचं काम करायला बोलत असेल तर लाईटच्याच कामाला हात लावा आणि ते आपण सॅनिटाईज करून घ्या मात्र त्याला इतर वस्तूंना हात लावू देऊ नका त्या व्यक्तीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याने वापरलेले ठिकाण किंवा उपकरण सॅनिटाईज करून घ्या साबणाच्या पाण्याने ती स्वच्छ धुवून घ्या त्याच्यानंतर रोज सकाळी दोन टक्के डिटर्जंट सोल्युशन किंवा झिरो पॉईंट दोन टक्के लॉयझॉल सोल्युशन किंवा डेटॉल हे असेल त्या द्रावणाने ते पाण्यामध्ये टाकून त्याने आपलं घर स्वच्छ करून घेतलं पाहिजे लाद्या स्वच्छ करून घेतल्या पाहिजेत मुख्य दरवाजाचे हँडल आणि डोअरवेल सॅनिटायझर्स करून रोज घेतलं पाहिजे स्वयंपाकघरातील वस्तू ज्या आहेत डिश असेल वॉशिंग असतील साबण किंवा वॉशिंग लिक्विडद्वारे साफ केले पाहिजेत आणि स्वतंत्रपणे त्यांना सॅनिटाईज करण्याची तशी गरज नाही मात्र साबण जे आहे घरातलं जे आपण वापरतोय ते रोजच्या रोज आपण साबणाने स्वच्छ धुतलं पाहिजे आपण घराबाहेरून आल्यानंतर आपले कपडे तात्काळ साबणाने धुतले पाहिजेत टॉवेल आणि दररोज वापरलेले कपडे हे आता नियमित धुणं गरजेचं आहे म्हणजे एकदा टॉवेल वापरल्यानंतर पुन्हा तोच तोच टॉवेल वापरणं चुकीचं आहे त्याच्यानंतर पाणी व साबणाने आपले हात हे किमान वीस सेकंद धुतले पाहिजेत हे आपल्याला वारंवार सांगितलं जात आहे मात्र आपण ते काही धुवत नाहीये तळ हात बोटांचा मध्यभाग नख मनगटाला साबणाने योग्य प्रकारे वीस सेकंदांपर्यंत धुवायला हवं हात आपले सॅनिटाईज करण्यासाठी जे सुधारित अल्कोहोल मिश्री सत्तर टक्के ज्याच्यामध्ये अल्कोहोल आहे ते द्रावण आपण वापरलं पाहिजे 
त्याच्यानंतर आपण जोपर्यंत घराबाहेर जात नाही तोपर्यंत आपला वारंवार हात स्वच्छ करण्याची आवश्यकता नाही मात्र खाण्याच्या वेळेस आपण हात स्वच्छ धुतले पाहिजेत आपण जेव्हा घरामध्ये असतो तेव्हा वारंवार धुत हात धुण्याची काही तशी गरज नाही आहे पण बाहेरही जाऊन आलो किंवा बाहेर लोक आपल्याकडे आला त्यावेळेस मात्र हात धुणं गरजेचं आहे म्हणजे भाजीपाळा आपण जे बाहेरून आणतोय हे सगळ्याच्या सगळं सॅनिटाईज करणं गरजेचं आहे त्याच्यानंतर भाजीपाळ्याच्या प्रकारानुसार मीठ बेकिंग पाऊडर घालून कोमट पाण्याने भाजा व फळे ही आधी धुतली पाहिजेत बाजारून तेव्हा भाज्या येतील तेव्हा त्या आपण कोमट पाण्याने आणि मीठ किंवा बेकिंग पाऊडर घालून त्या धुतल्या पाहिजेत आणि त्याच्यानंतर त्या गरम पाणी जे आहे त्या गरम पाण्यामध्ये टाकलं तर अधिक उत्तम होईल दुधाच्या ज्या पिशव्या येतात त्याही पिशव्या सर्वप्रथम नळाला पिशवी लावून ते धुतली पाहिजे पिशवी आणि त्याच्यानंतर त्याला दूध उकळवून घेतलं पाहिजे आपण दूध विक्रेते आपण दूध घेत असाल तर ते घेताना योग्य अंतर ठेवा आणि दूध घेतल्यानंतर ते उकळवूनच घ्या खाद्यपदार्थ जे आहेत तेही जसे न धुता येणारे शेंगदाणे डाळी सुटे मसाले इत्यादी वापराकरता कमीत कमी बहात्तर तास ते वेगळे ठेवायचे म्हणजे आपण एखादी वस्तू आणली मसाला मसाला आपण धुणार कसा म्हणून तो बहात्तर तास किमान बाहेर ठेवला पाहिजे पॅक केले अन्न जसे चिवडा वेफर्स नमकीन इत्यादी वापरापूर्वी साबण किंवा डिटर्जंट पिशवीला लावून नळाच्या पाण्याने स्वच्छ ते धुतल्याशिवाय ते वापरू नका शक्यतो दुग्धजन्य पदार्थ बाजारातून खरेदी करणे टाळा आपण घरी मिठाई आणि इतर दुग्धजन्य पदार्थ हे तयार करू शकतो ते बाहेरून अजिबात आणू नका किराणातील अन्य वस्तू जसे साबण डिटर्जंट शॅम्पू इत्यादी वापरास घ्यायच्या आधी ते किमान बहात्तर तास हे आपण वेगळं ठेवलं पाहिजे म्हणजे कुठलंही सामान आपण आणलं तर ते किमान बहात्तर तास ते वेगळं ठेवून त्याच्यानंतर ते घरात घेतलं पाहिजे आणि त्याच्यानंतर रोग प्रतिकार शक्ती जी आहे ती प्रत्येकाने आता वाढवली पाहिजे आणि त्याच्यासाठी तीस मिनिटं योगासनं करा प्राणायाम करा सायकलिंग करा रनिंग करा वॉकिंग करा ध्यान धारणा करा असंही सांगितलंय त्याच्यानंतर तुळस दालचिनी काळा मिरी सुंठ मेथी आणि मनुका याच्यापासून उकळलेला जो काढा आहे तो दिवसातून एकदा किंवा दोनदा प्या आवश्यकता असल्यास त्याच्यामध्ये गुळ किंवा लिंबाचा रस घाला हे जे काढे आहेत आता हे पिणं खूप गरजेचं आहे आणि आता सगळं विचारताय की जो व्हायरस आहे तो निदान त्याचं आयुष्यमान किती असतं पृष्ठभागावर तो किती काळ टिकतो तर आपण अल्युमिनियम जे आहे त्याच्यामध्ये तो दोन तास टिकतो अल्युमिनियमच्या कुठल्याही सामानावर तो दोन तास टिकतो लाकडावर तो चार दिवस टिकतो म्हणजे लाकडी सामान जे असतं त्याच्यावर तो चार दिवस राहतो प्लॅस्टिकवर दोन ते पाच दिवस तो जिवंत राहतो धातू जो असेल तो कुठल्याही धातूवर तो पाच दिवस राहतो कागदावर तीन तास ते पाच तास असतो मातीच्या भांड्यामध्ये पाच दिवस स्टीलवर दोन ते अठ्ठावीस दिवस म्हणजे स्टीलला सर्वात जास्त धोका आहे काचेचं सामान जे असतं त्याच्यावर तो चार ते पाच तास जिवंत राहतो चार ते पाच दिवस जिवंत राहतो आता ही सगळी माहिती याच्यासाठी सांगितलेली आहे की आपल्याला याचा पुढचा काळ जो आहे तो बराचसा काळ हा कोरोना बरोबर घालवायचा म्हणजे कोरोना एवढा लवकर जाईल असं कोणीही सांगत नाही म्हणजे कुठलेही सगळे भविष्य व्यक्ती जे होते ते आता अगदी चुपचाप घरी बसलेले आहेत ते काहीही बोलू शकत नाही सरकारही या संदर्भात आता काही बोलायला तयार नाही साधारणतः इन्कम टॅक्स भरण्याची जी मुदत आहे ती आता नोव्हेंबर पर्यंत वाढवलेली आहे आणि जे गरीब लोक आहेत त्यांना धान्य किंवा जे मोफत धान्य दिलं जातं त्याची मुदत ही त्यांनी दिवाळीपर्यंत वाढवलेली आहे याचा अंदाज लावून आपण सांगू शकतो की पुढच्या नोव्हेंबर पर्यंत तरी कोरोना बरोबर आपल्याला प्रवास करायचा आहे आणि हा प्रवास करताना आपण काय काळजी घ्यायची आहे हे सांगितलं गेलेलं आहे हे जर आपण नियम पाळल्यास आपण कोरोनापासून दूर राहू शकतो